Chào đón quý vị khán giả đã quay trở lại với video ngày hôm nay của Sống An Lạc Kính thưa quý vị, dầu gió là một dược liệu dễ dàng tím mua ở bất kỳ nơi đâu bởi đây là sản phẩm không cần phải kê đơn Nhiều người, đặc biệt là người cao tuổi, lúc nào cũng mang theo lọ dầu gió bên mình đề phòng mỗi khi trái gió trở trời, bỗng dưng hoa mát chóng mặt là có thể lấy ngay vị cứu tinh này ra để xoa, thông hơi hoặc là pha đức tắm Tuy nhiên, cũng chính vì xuất phát từ quan niệm và thói quen này mà nhiều trường hợp đã gặp phải những bất lợi cho sức khỏe khi sử dụng dầu gió sai cách Vậy lạm dụng dầu gió sẽ gây ra những tác dụng phụ gì? Cần phải sử dụng ra sao cho đúng? Theo các chuyên gia, việc sử dụng dầu gió tùy tiện sai cách có thể làm ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, có thể gây ngừng tim, ngừng hô hấp hay thậm chí là tử vong. Hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay để có cách bảo vệ sức khỏe của chính mình quý vị nhé! Thưa quý vị, nhiều người hiện nay có thói quen sử dụng dầu gió để chữa một số bệnh thông thường. Hễ trong gia đình có người hắt hơi, ngạt mũi, đau bụng đều sử dụng dầu gió, kể cả là cho trẻ nhỏ. Thế nhưng nhiều người không hề biết rằng nếu sử dụng dầu gió sai cách thì có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Và sau đây chúng tôi sẽ chỉ ra cho quý vị và các bạn những lưu ý cần thiết khi sử dụng dầu gió. Sử dụng sai cách, dầu gió có thể gây ngộ độc. Tại khoa cấp cứu hồi sức bệnh viện Nhi Đồng 1, cách đây không lâu đã cấp cứu một bé gái 14 tháng tuổi trong tình trạng hôn mê, kích thích đau không đáp ứng, có biểu hiện gồm giật các ngón tay, nhịp thở không đều và có những cơn ngưng thở khoảng 15 giây. Theo lời kể của gia đình, sau khi tắm cho bé, thấy bé có biểu hiện hát hơi, mẹ bé lấy chai dầu gió để thoa cho bé, nhưng không chú ý nắp chai dầu đã bị lỏng. Do sơ ý, một lúc sau phát hiện bé đang cho chai dầu vào miệng, nắp chai dầu đã nằm trong miệng bé. Lúc đó mẹ không thấy dầu trong miệng bé nhưng trong hơi thở bé đã có nhiều mùi dầu gió. Lúc này bé còn tỉnh táo, đi lại chơi bình thường. Khoảng 15 phút sau, bé có dấu hiệu mệt mỏi, đứng loạn choạng mặc dù vẫn trả lời và làm theo lời của mẹ. Sau 30 phút, bé nôn hai lần ra cháo trước đó đã ăn, không thấy màu xanh của dầu nhưng mùi dầu trong dịch nôn rất nhiều. Lúc này bé không còn đứng vững, có biểu hiện hôn mê dần, gia đình lập tức đưa bé đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Tại bệnh viện, bé được đặt nội khí quản, bóp bóng suy trì hô hấp, sử dụng thuốc chống co giật và hút dịch dạ dày, cho than hoạt, loại bỏ độc chất. Sau 3 ngày điều trị, tình trạng suy hô hấp của bé cải thiện nhiều, được rút nội khí quản và bé tỉnh táo, được xuất viện. Vậy tại sao dầu gió có thể gây ngộ độc? Dầu gió được chiết xuất từ các loại tinh dầu thảo dược từ thiên nhiên như khuynh diệp, hồi, quế, long não. Dầu gió có vị cay, tính mát có tác dụng hạ sốt, do mồ hôi, giảm đau, giảm ho, sát trùng. Đặc biệt, hầu hết các chế phẩm dầu xoa và cao xoa đều có dầu nóng và menthol, chiết xuất từ tinh dầu bạc hà. Menthol bốc hơi rất nhanh, gây tê tại chỗ và cảm giác mát lạnh do kích thích bài tiết mồ hôi làm hạ thân nhiệt khi xoa vào da. Tuy nhiên, trong thành phần của dầu gió chứa eucalyptol và camphor, đặc biệt camphor là một chất độc đối với trẻ em nếu quá trình sử dụng không đúng, hấp thụ nhiều vào cơ thể qua phần da chảy xước hay vô tình nuốt vải với lượng nhiều khoảng 1 gam gây tổn thương hệ hô hấp, thậm chí ngừng thở. Lưu ý không dùng cho trẻ dưới 2 tuổi Theo khuyến cáo, dầu gió có tác dụng phụ làm tăng bài tiết mồ hôi, khiến thân nhiệt hạ thấp. Vì vậy, không được dùng cho người bị lở ngứa, da mồ hôi, sốt cao, vừa ốm dậy, người suy nhược, to bón, tăng huyết áp. Hơn nữa, tinh dầu bạc hà có nguy cơ gây hiện tượng ức chế tuần hoàn và hô hấp, dẫn đến ngừng tim, ngừng thở. Vì vậy, không dùng dầu gió cho trẻ em dưới 2 tuổi và phụ nữ có thai, đang cho con bú. Đối với người bình thường cũng không nên lạm dụng, dùng quá thường xuyên sẽ gây nhờn thuốc giảm tác dụng. Chỉ dùng trong trường hợp thực sự cần thiết như cảm cúm, nhức đầu, sổ mũi, đau khớp, đau gân, đau cơ bắp, tụ máu, thâm tím, đầy hơi, chậm tiêu, khó tiêu, chống lạnh đường hô hấp, vân vân. Biểu hiện khi ngộ độc dầu gió Theo các chuyên gia, lượng cam pho cho phép trong các chế phẩm dầu gió chỉ khoảng 3-11%. Khi bị ngộ độc, cam pho có thể gây tác hại với những triệu chứng xuất hiện chỉ trong vòng 5-90 phút sau tiếp xúc, tùy vào lượng dầu nhiều hay ít. Các biểu hiện sớm là bỏng miệng, hầu họng, buồn nôn, nôn mửa, lừ đừ, sau đó là co giật, hôn mê, suy hô hấp nặng. Nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến tử vong. Sau khi sử dụng hoặc phát hiện bé uống vải có dấu hiệu bất thường, nghi ngờ ngộ độc, người nhà cần đưa bé đến cơ sở y tế chuyên khoa nhi gần nhất, càng sớm càng tốt. Không chỉ gây ngộ độc, nếu bạn sử dụng sai cách cũng có thể phải đối mặt với nguy cơ bị sung huyết trên da. Dùng dầu gió đúng cách là tránh xa các vùng có vết thương hở, không dùng để uống. Trong dầu gió có thành phần methyl salicylate với các tinh dầu nhằm giúp vùng da được xoa dầu trở nên nóng nhanh, giãn nở các mạch máu ngoại biên, tăng tuần hoàn máu, giúp thuốc thẩm thấu vào mô dễ dàng, giảm nhanh cơn đau và cứng
vậy dùng dòng gió sao cho đúng. Đối với trẻ lớn trên 2 tuổi, khi dùng nhất thiết phải có sự theo dõi của người lớn. Trước khi bôi dầu cần rửa sạch tay và rửa sạch lau khô vùng da bị đau, bôi hoặc xoa bóp một lượng vừa đủ bằng cách lấy đầu ngón tay trỏ lấy một lượng thích hợp, bôi lên chỗ đau nhức hay vết côn trùng cắn đốt. Nếu đau bụng do lạnh, khó tiêu, bôi vào vùng quanh rốn. Nếu nhức đầu bôi vào thái dương, sau đó miết nhẹ nhàng, xay tròn, ấn bằng ngón tay trỏ. Chỉ dùng ngoài da, tuyệt đối không được uống. Không dùng nhiều hơn 3-4 lần trong ngày, không dùng cho người có tiền sử dị ứng với salicylat, menthol. Không dùng thường xuyên mà phải ngừng ngay khi cơn đau đã chấm dứt. Không bôi lên niêm mạc, vùng mắt, vết thương hở, chỉ bôi ở điểm đau, vùng đau. Đối với một số bệnh mãn tính, cần có sự tư vấn của các bác sĩ các bạn nhé. Thưa quý vị, mặc dù dầu gió được coi là một dược liệu có tác dụng thần kỳ, thế nhưng sử dụng không đúng cách sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ. Chính vì thế mà quý vị hãy đặc biệt lưu ý với điều này nhé. Quý vị thân mến, từ lâu dầu gió đã được coi là vũ khí kỳ diệu mà nhiều người sử dụng, đặc biệt là trong mùa hè bởi vì nó có thể phát huy tác dụng làm mát, chống mũi tốt. Tuy nhiên, ngoài việc trị mũi cắn, dầu gió còn nhiều tác dụng hơn chúng ta tưởng. Theo kinh nghiệm từ dân gian, việc nhỏ một giọt dầu và rốn có thể mang lại không ít lợi ích cho sức khỏe. Đặc biệt với nam giới, nếu biết áp dụng đúng cách, còn có thể giúp cải thiện tinh thần và sức khỏe thể chất. Ngoài ra, nó còn có thể tác động tích cực tới mối quan hệ vợ chồng đấy nhé. Vậy nếu sử dụng đúng cách, dầu gió sẽ mang lại những lợi ích cụ thể nào? Hãy cùng tiếp tục theo dõi video quý vị nhé. Theo quan niệm đông y, rốn được xem là trung tâm vũ trụ, bộ phận này sẽ kết nối với nhiều cơ quan quan trọng trong cơ thể. Do đó, khi mà khu vực này có sự tác động của dầu gió, nó sẽ có ảnh hưởng tích cực đối với sức khỏe của bạn. Tác dụng thứ nhất, làm ấm dạ dày, cải thiện hệ tiêu hóa. Tại thời điểm nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm quá nhiều, buổi trưa nhiệt độ có thể lên tới 20 độ, nhưng đến đêm lại có thể xuống 10-15 độ. Do đó, nhiều người buổi tối, nếu mà không đủ ấm, có thể sẽ bị lạnh bụng, cảm lạnh. Hay nhiều người đặc biệt là đàn ông thường có thói quen ban ngày ngồi máy lạnh, buổi tối tụ tập bạn bè ăn thịt nướng, uống bia rượu, nước ngọt. Mặc dù ngay thời gian ăn uống xong, cơ thể không có vấn đề gì, tuy nhiên đến ngày thứ hai có thể sẽ cảm thấy dạ dày khó chịu, thường xuyên phải vào nhà vệ sinh vì tiêu chảy. Vì vậy, những khi thời tiết có sự chênh lệch nhiệt độ lớn hay nam giới thường xuyên ăn uống nhậu nhẹt, Trước khi đi ngủ, có thể nhỏ một ít dầu gió vào rốn, bởi vì bên trong rốn có một huyệt đạo có thể thúc đẩy dạ dày hoạt động hiệu quả. Từ đó thúc đẩy việc thải khí lạnh ra khỏi cơ thể, làm ấm dạ dày và tăng cường chức năng của dạ dày. Tác dụng thứ hai, làm giảm chứng mất ngủ. Với sự tăng tốc của nhịp sống và sự gia tăng áp lực cuộc sống, hầu hết mọi người dành phần lớn năng lượng và thời gian cho công việc, do đó cơ thể dễ rơi vào tình trạng căng thẳng trong một thời gian dài dẫn đến rất dễ gặp phải các vấn đề về giấc ngủ. Đặc biệt là đàn ông vì họ phải gánh chịu gánh nặng của cả gia đình thường xuyên bị mất ngủ. Lúc này, nhiều người đàn ông sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ của thuốc. Thực tế, nếu tình hình không quá nghiêm trọng, nam giới chỉ cần nhỏ giọt sâu gió vào rốn trước khi đi ngủ. Tinh chất dầu có thể làm giảm căng thẳng hệ thống một cách hiệu quả, đặc biệt là các dây thần kinh não có thể được thư giãn vừa đủ, từ đó có thể cải thiện hiệu quả chất lượng giấc ngủ. Tác dụng thứ ba, tăng cường chức năng thận. Thận có thể được coi là cơ quan quan trọng nhất ở nam giới. Nó không chỉ chịu trách nhiệm, thải lọc nước và tiết hormone mà còn quyết định đến khả năng tình dục của đàn ông, ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa vợ và chồng. Do đó, nhiều người đàn ông thường rất chú ý đến việc duy trì thận và các biện pháp duy trì chủ yếu tập trung vào việc ăn uống. Mặc dù ăn uống tầm bổ nhiều chất nhưng nếu vẫn duy trì những thói quen xấu như lời vận động, nhịn tiểu cũng sẽ làm suy giảm chức năng thận và làm cho mối quan hệ vợ chồng trở nên bất lợi. Khi đó, một chút dầu gió nhỏ vào rốn trước khi đi ngủ sẽ giúp giải quyết vấn đề, có thể thúc đẩy lưu thông máu trong cơ thể một cách hiệu quả và tăng cường hoạt động của nhiều cơ quan ở thắt lưng và bụng, đặc biệt là thận. Từ đó tăng cường bản lĩnh phái mạnh, giúp đời sống vợ chồng tốt đẹp hơn. Tác dụng thứ tư, phòng chống sốc nhiệt, say nắng Mùa hè trời nắng nóng, người sức yếu đi trong thời tiết nắng nóng rất dễ dàng bị say nắng, sốc nhiệt, đột quỵ do nắng nóng. Bôi một chút dầu gió lên nhân trung, huyệt thái dương có thể phòng tránh say nắng rất tốt. Thậm chí ngay cả sau khi bạn bị say nắng, sốc nhiệt rồi, phương pháp này cũng có thể áp dụng và mang lại hiệu quả tốt. Tác dụng thứ 5. Phòng chống mũi Nhiều người chỉ dùng dầu gió với mục đích bôi vào nốt mũi đã đốt mà chưa biết cách dùng để phòng chống mũi. Có một cách phòng mũi đốt bạn nên thử ngay, đó là khi tắm với nước ấm nhiệt độ khoảng 36-37 độ. Nhỏ một vài giò dầu gió vào nước rồi tắm, không chỉ có mùi dễ chịu mà còn có
Bên cạnh đó, nơi nào trong nhà bạn là cửa ngõ để mũi bay vào phòng thì cũng nên nhỏ vài giọt sâu gió vào đó để chắn đường, mũi sẽ không dám bay qua vùng có mùi tinh dầu. Ngoài ra, bạn cũng có thể nhỏ vài giọt sâu gió vào cánh quạt điện. Khi bật quạt, gió sẽ thổi ra mùi tinh dầu, hạn chế mũi đốt. Ta dụng thứ 6. Chữa đau họng khi bị đau họng, giọng khàn, cổ họng ngứa ngay khó chịu, lại chưa đến mức phải đi khám bác sĩ thì do sâu gió có thể giúp ích cho bạn. Ngay khi bắt đầu cảm thấy ngứa họng rắt cổ, cần bôi dầu gió và dùng bàn tay xoa nhẹ cho đến khi cổ nóng lên. Làm như vậy sau 1 tới 2 tiếng sẽ thấy cổ dịu lại, bớt ngứa, bớt ho. Tác dụng thứ 7: khử mùi. Nhiều người dùng nước hoa xịt vào giày để khử mùi, trên thực tế sâu gió còn có tác dụng tốt hơn thế nhiều mà lại ít tốn kém. Khi tháo giày cấp vào tủ, tiện tay nhỏ một giọt dầu gió và lót giày để qua đêm là cách giúp bạn hô biến đôi giày hôi trở thành giày thơm mùi tinh dầu rất dễ chịu. Không những thế, giày có mùi tinh dầu gió có thể giúp bạn có một cảm giác nhẹ nhàng thoải mái khi đi chúng cả ngày. Tác dụng cuối cùng, tẩy vết sơn. Khi giặt quần áo gặp những vết bẩn cứng đầu mà xà phòng không thể giải quyết được như vết sơn màu vẽ thì hãy nghĩ ngay đến lọ dầu gió. Nhỏ sâu gió vào hai mặt vải nơi có vết sơn, chờ vài phút bạn sẽ cảm thấy sự bất ngờ. Hãy thử ngay sau khi bị bám sơn thì càng hiệu quả bạn nhé! Thưa quý vị, bất kỳ loại thuốc nào cũng có hai mặt lợi và hại và dầu gió cũng không ngoại lệ. Khi lạm dụng và sử dụng sai cách, bạn có thể gặp phải những tác dụng phụ đáng tiếc xảy ra. Chính vì thế mà hãy lưu ý thật kỹ những vấn đề mà chúng tôi đã cung cấp đến trong video ngày hôm nay để tận dụng tối đa lợi ích của loại thần dược này nhé! Xin kính chào và hẹn gặp lại!